দূরতম কাছে যে যেখানে আছে সবাইকে আন্তরিক প্রীতিও শুভেচ্ছা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের ক্লাসে আজকের ক্লাসে আমরা একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব এবং আজকে আমরা যে প্রশ্নটি সমাধান করব এই ধরনের প্রশ্ন বোর্ড পরীক্ষাতে প্রায় এসে থাকে তাহলে চলো আর কালক্ষেপ না করে আমরা আমাদের আজকের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি সমাধান করি দেখো এখানে বলা হয়েছে কি যে প্লাস টোয়েন্টি ইন্টু টোয়েন্টি পর মাইনাস নাইন কুলাম এবং মাইনাস টেন ইন্টু টোয়েন্টি পর মাইনাস নাইন কুলম আধান বিশিষ্ট দুটি ক্ষুদ্রকার গোলকের মধ্যবর্তী দূরত্ব টোয়েন্টি সেন্টিমিটার আধান দুটি সংযোগ রেখার মধ্যবিন্দু তরিত প্রাবল্য কত হবে আধান দুটি আধান দুইটা বিন্দু থাকবে এবং তাকে আমরা একটা তাদেরকে যখন সংযুক্ত করব তাহলে সংযুক্ত সরলরেখা বরাবর মধ্যবর্তী একটা বিন্দু পি এবং সেই বিন্দু মানে আমরা যে মধ্যবর্তী বিন্দু ধরব পি সেই পি বিন্দুর কী করতে হবে সেই পি বিন্দুতে তরিত প্রাবল্যের যে মানটা সেই মানটা বের করতে হবে তাহলে আমরা মনে করি যে এইটা হলো একটা বিন্দু ধরো যে এইটা হলো একটা বিন্দু আর এই হলো আর একটা বিন্দু তা আমি ধরলাম যে এই বিন্দুটা হচ্ছে এ বিন্দু আর এটাকে ধরলাম হচ্ছে বি বিন্দু তো এই দুইটা বিন্দুকে যদি আমি সংযুক্ত করি এই বিন্দুতে একটা ছোট্ট এই ক্ষুদ্রাকার গোলকের তাহলে এটা ক্ষুদ্রাকার গোলক এবং এটা আর একটা ক্ষুদ্রাকার গোলক তো এটাকে আমি যদি সংযুক্ত করি ধরো এরকম সংযুক্ত করে দিলাম একটা তারের সাহায্যে ওকে তো এর ঠিক মধ্যবিন্দু একটা বিন্দু হচ্ছে পি এই মধ্যবিন্দুটাকে ধরলাম হচ্ছে পি এখন এই পি বিন্দুর জন্য তরিত প্রাবল্য কেমন হবে আমরা তা বের করব তো এই বিন্দু এতে যে পরিমাণ আধান আছে আমরা একটু লিখতে পারি আধানটা আধানটা হচ্ছে টোয়েন্টি ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস নাইন কুলম আর এই বি বিন্দুতে আধান আছে কি মাইনাস টেন ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস নাইন কুলম তাহলে এখন আমরা একটু এখান থেকে ডিটেলসটা লিখতে পারি যে ধরা যাক ধরা যাক এ বিন্দুতে প্লাস টোয়েন্টি ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস নাইন কুলম এবং বি বিন্দুতে মাইনাস টেন ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস নাইন কুলম আধান স্থাপিত মানে আধান স্থাপন করা হলো বা স্থাপিত এ হচ্ছে আমাদের যে এ বিন্দুতে এই আধানটা দেওয়া আর বি বিন্দুতে এ আধানটা দেওয়া এ বি এই এ বি এর মধ্যবিন্দু বা মধ্যবর্তী পি বিন্দুর লব্ধি প্রাবল্য নির্ণয় করতে হবে বা বের করতে হবে নির্ণয় করতে হবে তো আমরা এই পি বিন্দুর যে লব্ধি তো প্রাবল্য সেটা বের করব এখানে দেখো এখানে এ বি এ বির দৈর্ঘ্য কিন্তু আসলে কত টোয়েন্টি সেন্টিমিটার টোয়েন্টি সেন্টিমিটার তো এটাকে আমরা চাইলে মিটারে কনভার্ট করতে পারি তাহলে এ বি সমান টোয়েন্টি সেন্টিমিটারকে আমরা জিরো পয়েন্ট টু মিটারও লিখতে পারি তাহলে প্রত্যেক আধান থেকে প্রত্যেক আধান থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব পি বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে ধরলাম আর 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 ইকুয়াস টু কী হবে আর ইকুয়াস টু হবে এ পি ইকুয়াস টু বি পি ইকুয়াস টু এ বি বাই টু ইকুয়াস টু এ বির মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট টু মিটার তাকে ভাগ করবো টু দিয়ে তাহলে আমি মানটা পাচ্ছি কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার এখন এখন দেখো এ বিন্দুর জন্য বি বিন্দুর তরিত প্রাবল্য এ বিন্দুর জন্য বি বিন্দুর তরিত প্রাবল্য এ এ বিন্দুর জন্য বি বিন্দুর তরিত প্রাবল্যকে আমি ধরলাম হচ্ছে ই ওয়ান তাহলে ই ওয়ান ইকুয়াস টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফসাইল নট ইন্টু কিউ বাই আর স্কোয়ার এটা তরিত প্রাবল্য সূত্র ওয়ান বাই ফোর পাই এফসাইল নট ইন্টু কিউ বাই আর স্কোয়ার এখন দেখো বা ই ইকুয়ালস টু ই ওয়ান ইকুয়ালস টু এই ওয়ান বাই ফোর পাই এফসাইল নটের মান হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলাম স্কোয়ার তরিত প্রবাল্য ই ওয়ান এখানে এফসাইল নটের মান হচ্ছে এইটা এবং আমরা এখানে আরও দুইটা মান বসিয়ে দেবো এখানে এছে কিউয়ের মান কত কিউয়ের মানটা হচ্ছে এই দেখো এ বিন্দুতে কিউয়ের মান হচ্ছে টোয়েন্টি ইন্টু টেন টু দ্য পর মাইনাস নাইন কুলাম ডিভাইড আর এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার তারপর করবো স্কোয়ার তো এই এখন আমরা এটা ক্যালকুলেটারের মানগুলো বসে হিসাব করব দেখো আমরা মানটা পাচ্ছি কত হিসাব করলে আমরা এই মানটা পাচ্ছি এইটিন 
তো তড়িৎ প্রবল বের করেছি তড়িৎ প্রবল লেখক হচ্ছে নিউটন পার কুলম নিউটন পার কুলম তো দেখো যেটা ধনাত্মক মান এসেছে তার মানে হচ্ছে এই যে তড়িৎ প্রবল এ বিন্দুর যে তড়িৎ প্রবল পি বিন্দুর দিকে কাজ করবে মুখ হবে এ এখান থেকে দেখো যে পি বিন্দুর জন্য তড়িৎ প্রবল কাজ করবে কি বি পি বরাবর পি বি অর্থাৎ তড়িৎ প্রবল যাবে এদিকে বি পি বরাবর তড়িৎ প্রবল কাজ করবে কোন দিকে পি বি বরাবর দেখো আমরা ডিরেকশনটা কেন দেখালাম কারণ তড়িৎ প্রবল ই হচ্ছে একটি ভেক্টর রাশি ভেক্টর রাশির দিক মানে মানের পাশাপাশি দিকও দেখিয়ে দিতে হয় তাহলে দিক কিন্তু হবে পি বি বরাবর আমাদের এই তড়িৎ প্রবলটা কোন দিকে যাচ্ছে পি বি বরাবর এখন আমরা দেখো এখানে এ বিন্দুর জন্য বি বিন্দুর এ বিন্দুর জন্য পি বিন্দুর তড়িৎ প্রবল বের করেছি এ বিন্দুর জন্য পি বিন্দুর তড়িৎ প্রবল্য এখন আমরা এ বিন্দুর জন্য পি বিন্দুর তড়িৎ প্রবল বের করেছি এখন আমরা বি বিন্দুর জন্য পি বিন্দুর তড়িৎ প্রবল বের করব তো দেখা এখন লিখতে পারি যে বি বিন্দুর জন্য পি বিন্দুর তড়িৎ প্রাবল্য বি বিন্দুর জন্য পি বিন্দুর তড়িৎ প্রাবল্যকে আমি ধরলাম হচ্ছে ই টু আর ই টু সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর পাই এফসাল নট ইন্টু কিউ বাই আর স্কোয়ার তো এখন আমরা এখানে মানগুলো বসিয়ে দিব যে ওয়ান বাই ফোর পাই এফসাল নট নটের মান হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দ্য পর নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলম স্কোয়ার এই ওয়ান বাই ফোর বাই এফসাল নটের মান হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু পর নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলম স্কোয়ার ইন্টু এখানে কিউ আমাদের হচ্ছে বি বিন্দুর যে আধান ছিল মাইনাস টেন ইন্টু টেন টু দ্য পর মাইনাস নাইন কুলম ডিভাইড বাই আর এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার এর উপর কুলম স্কোয়ার তো এটাকে আমরা হিসাব করলে পাচ্ছি মাইনাস নাইন থাউজেন্ড বের করেছি তরিৎ প্রবল তরিৎ প্রবল একক হচ্ছে নিউটন পার কুলম নিউটন পার কুলম আচ্ছা এই ঋণাত্মক দিক দিয়ে কী বোঝাচ্ছে ঋণাত্মক দিক দিয়ে বোঝাচ্ছে অন্তর্মুখী বা আকর্ষণ মানে আকর্ষণ বোঝাচ্ছে তাহলে দেখো যে এই মাইনাস চিহ্ন দ্বারা অর্থাৎ ঋণাত্মক চিহ্ন দ্বারা অন্তর্মুখী বা আকর্ষণ বোঝানো হচ্ছে তাহলে এর দিক হবে কি এর দিক হবে হচ্ছে পি বি বরাবর পি বি বরাবর কারণ পি এর লব্ধিটা আমরা বি বি এর দিক অর্থাৎ পি বি বরাবর তাহলে সমান সমান নাইন থাউজেন্ড নিউটন পার কুলাম এবং দিক হচ্ছে পি বি বরাবর দেখো যেহেতু যেহেতু ই ওয়ান ও ই টু একই দিকে ক্রিয়া করে একই দিকে ক্রিয়া করে সুতরাং লব্ধি প্রাবাল্য ই সুতরাং লব্ধি প্রাবাল্য ই ইকুয়ালস টু ই ওয়ান প্লাস ই টু দেখো যেহেতু আমাদের ই ওয়ানের দিকও পি বি বরাবর ই টু এর দিকও পি বি বরাবর এরা একই দিকে ক্রিয়া করে তার লব্ধি প্রাবল্য ই সমান সমান ই ওয়ান প্লাস ই টু হবে তাহলে ই ওয়ানের মানটা আমরা কত বের করেছি ই ওয়ানের মান বের করেছি এখানে দেখো যে ই ওয়ানের মান বের করেছি এইটিন থাউজেন্ড নিউটন পার কুলম তাহলে এই মানটা লিখে দিতে পারি এইটিন থাউজেন্ড নিউটন পার কুলম প্লাস ই টু এর মান হচ্ছে নাইন থাউজেন্ড নিউটন পার কুলম তো আমি দুইটাকে যোগ করলে পাচ্ছি কি যোগ করলে পাচ্ছি টোয়েন্টি সেভেন থাউজেন্ড নিউটন পার কুলম এবং এই লব্ধি যে প্রাবল্য সেটার দিক হবে কি পি বি বরাবর পি বি বরাবর তো এটা ছিল হচ্ছে আমাদের প্রশ্নটি আমরা প্রশ্নটি চাইলে আরেকবার বুঝে নিতে পারি দেখো এখানে দুইটা আধান আছে একটা ধনাত্মক আধান একটা ঋণাত্মক আধান এবং এদের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব ছিল কত টোয়েন্টি সেন্টিমিটার এবং সে দুইটা একটি গোলকের কেন্দ্রে আধান দুটি ছিল আচ্ছা ক্ষুদ্রাকার গোলক তো ক্ষুদ্রাকার গোলক আমরা ধরলাম যে এ বিন্দু একটি গোলক বি বিন্দু একটি গোলক এবং তাদের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব হচ্ছে এবি আর এবির মান হচ্ছে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার দেওয়া ছিল এবং মধ্যবর্তী যে বিন্দুটা আমি ধরলাম সেই বিন্দুটা পি তাহলে ধরা যাক এ বিন্দুতে প্লাস টোয়েন্টি ইন্টু টোয়েন্টি পর মাইনাস নাইন কুলাম এবং বি বিন্দুতে মাইনাস টেন ইন্টু টোয়েন্টি পর মাইনাস নাইন কুলাম আধান স্থাপিত এ বি এর মধ্যবর্তী পি বিন্দুর জন্য তড়িৎ প্রবল নির্ণয় করতে হবে এবির মধ্যবর্তী পি বিন্দুর জন্য তড়িৎ প্রবল নির্ণয় করতে হবে এখানে এ বি সমান টোয়েন্টি সেন্টিমিটার সেটাকে মিটারে যদি রূপান্তর করি তাহলে হবে কি জিরো পয়েন্ট টু মিটার প্রত্যেক আধান থেকে প্রত্যেক আধান থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব অর্থাৎ মধ্যবর্তী দূরত্বটা আমি নির্ণয় করে নিই আর সমান সমান এ পি ইকুয়ালস টু বি পি ইকুয়ালস টু দেখো এ পি আর বি পি কিন্তু সমান কারণ পি যেহেতু মধ্যবিন্দু তাহলে এ বি বাই টু ইকুয়ালস টু জিরো পয়েন্ট টু মিটার বাই টু ভাগ করলে আমরা পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার এটা হচ্ছে এ পি অথবা বিপি অথবা আর এর যে মানটা এখন দেখো এখন এ বিন্দুর জন্য পি বিন্দু এ বিন্দুর জন্য পি বিন্দুর তরিৎ প্রাবল্য ই ওয়ান ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই ফোর বাই এফসালা নট কিউ বাই আর স্কোয়ার এটা হচ্ছে সূত্র আমরা জানি 
তো এখানে আমরা এই ওয়ান বাই ফোর বাই এফসানটের মান হচ্ছে নাইন ইউটেন টু পার নাইন ইউটেন মিটার স্কোয়ার পার কুলম স্কোয়ার ইন্টু কিউ এর মান বসালাম নিচে আর এর মান বসালাম আমি হিসাব করলে পাচ্ছি এইটিন থাউজেন্ড নিউটার কান নিউটন পার কুলম এবং এর দিক হবে হচ্ছে পি বি বরাবর এরপর দেখো যে বি বিন্দুর জন্য তরিত প্রবাল্য বি বিন্দুর জন্য তরিত প্রবাল্য ই টু ইকুয়াস টু ওয়ান বাই ফোর বাই এফসাল নট ইন্টু কিউ বাই আর স্কোয়ার তাহলে আমরা এখন এই ওয়ান বাই ফোর বাই এফসালের মানটা বসিয়ে দিলাম কিউ এর মানটা বসিয়ে দিলাম আর এর মানটা বসিয়ে দিলাম দিয়ে হিসাব করলে আমি পাচ্ছি কি মাইনাস নাইন নিউটন পার কুলম দেখো মাইনাস চিহ্ন দ্বারা আসলে কী বোঝানো হচ্ছে ঋণাত্মক চিহ্ন দ্বারা অন্তর্মুখী দিক বা আকর্ষণ বোঝানো হচ্ছে এবং তার দিক হচ্ছে কি অন্তর্মুখী মানে পি থেকে বিয়ের দিকে তাহলে হবে কি পি বি বরাবর ওকে তাহলে যেহেতু ই ওয়ান ও ই টু একই দিকে ক্রিয়া করে ই ওয়ান এবং ই টু একই দিকে ক্রিয়া করে তার লব্ধিতে তরিত প্রবলটা কী হবে ই ইকুয়াস টু ই ওয়ান প্লাস ই টু তাহলে ই ওয়ানের মানটা বসিয়ে দিলাম ই টু এর মানটা বসিয়ে দিলাম যোগ করলে আমি পাচ্ছি টোয়েন্টি সেভেন থাউজেন্ড নিউটন পার কুলাম এইটাই হচ্ছে আমাদের এই যে এখানে বলো দুটি আধানের সংযোগ রেখার মধ্যবর্তী তরিত প্রাবাল্য দুটি আধানের সংযোগ রেখার মধ্যবর্তী তরিত প্রাবাল্য সেভেনটিন টোয়েন্টি সেভেন পার কুলাম তো এটাই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আশা করি আজকের ক্লাসটি তোমাদের ভালো লেগেছে তাহলে পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ